ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രിസ് കോർണർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകതയേറിയ ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു മത്സര പരീക്ഷയിലോ ക്യൂസ് മത്സരത്തിലോ പങ്കെടുത്ത് പരിചയമുള്ളവരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പി എസ് സി മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് പി എസ് സിയുടെ മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം സയൻസ് എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പിന്നെ ശാസ്ത്ര ശാഖകളോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്നിങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു അത് നമുക്ക് അധികമൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ട് ഒരു അമ്പതെണ്ണം എങ്കിലൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഇപ്പം കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് കുറച്ച് അളവുകൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളുമാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ആംബിയർ ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് രണ്ടാമത്തേത് ബെക്കറൽ ബെക്കറൽ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ് പ്രശസ്തമായ സയൻറ്റിസ്റ്റായ ഹെൻറി ബെക്കറിനോടുള്ള ഒരു ആദരവായിട്ടാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ബെക്കറൽ എന്ന യൂണിറ്റ് നാം ചെയ്തത് മൂന്ന് കലോറി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്വാണ്ടി താപത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് കലോറി നാല് ക്യാൻഡല യൂണി ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അഞ്ച് സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് സെൽഷ്യസ് ആറ് കൊളോമ്പ് കൊളോമ്പ് എന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഏഴ് ഡെസിബൽ ഡെസിബൽ എന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് അതായത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ചതയുടെ യൂണിറ്റാണ് പ്രശസ്തമായ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാമ്പലിനോടുള്ള ആദരവായിട്ടാണ് ഡെസിബലിന് ഈ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായി എട്ടാമത്തത് എട്ടാമത്തത് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റാണ് അടുത്തതായി ഫാരഡെ ഫാരഡെ എന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അളക്കാനുള്ള യൂണിറ്റാണ് പ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മൈക്കൽ ഫാരഡേയോടുള്ള ആദരവായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റിന് ഫാരഡേ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് പത്ത് ഫറാഡ് ഇലക്ട്രിക് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഫറാഡ് പതിനൊന്ന് ജൂൾ എനർജി അതായത് ഊർജത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ജൂൾ പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഇത് നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും മാസ് എന്ന ഒരു മാസ് എന്ന അളവിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയും നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടാണ് മനസ്സിൽ വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ അളവാണ് കിലോഗ്രാം എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ തെറ്റാണ് മാസ് എന്നതിൻ്റെ അളവാണ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ അടുത്തതായി പതിമൂന്ന് മീറ്റർ ലെങ്ത് അതായത് നീളത്തിൻ്റെ അളവാണ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ അളവാണ് മീറ്റർ അപ്പോൾ അടുത്തത് പതിനാല് പതിനാല് മോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മോൾ അടുത്തതായി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മാക്സ്വെല്ല് അടുത്തതായി പതിനാറ് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ എന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലേക്കാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടനോടുള്ള ആദരവായിട്ടാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റിന് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് അടുത്തതായി പതിനേഴ് ഓം ഓം എന്നത് ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അടുത്തതായി പതിനെട്ട് പോയിസ് പോയിസ് എന്നത് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഹേർട്സ് ആണ് ഹേർട്സ് എന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റാണ് ഇരുപത് വാട്ട് വാട്ട് എന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്
ടെസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹോയ്സ് പവർ അതായത് കുതിരശക്തി കുതിരശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അടുത്തതായി ഡൈൻ ഡൈൻ എന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റാണ് ന്യൂട്ടൺ അടുത്തതായി ലംബേർട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമതായി ലംബേർട്ട് ലംബേർട്ടത് ലംബേർട്ട് എന്നത് ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അതായത് തിളക്കം തിളക്കത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ലംബേർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കോ മത്സരത്തിനോ ഒക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള മികച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായി എൻ്റെ ചാനൽ